こんにちは、KZP プラスです。現登場に新しい敵であるシグフレイ、が追加されました。さらにこれまで20までだった、ステージレベルですが25までに、なりました。今回の動画はその、ステージレベル25に挑戦したものと、なります。シグフレイ戦はお供が2人配置、されています。初期配置では、水の使い魔が配置されています。シグフレイの体勢を見ると特に、目立ったものはないですが、水の使い魔の状態異常耐性の気絶が例になっています。今回の現登場はこの気絶を使って攻略するもののようです。お供の敵はシグフレイにダメージブロックを付与したりカウントが例になっても残っている場合はシグフレイに強力なバフを付与して消滅したりと厄介なのでカウントが例になる前に倒しきる必要があります。気絶が例なので気絶で倒すのが良いですが気絶がない。場合はよだめで倒すことも可能となります。なお、お供は倒してもシグフレイのカウントレイの次のターンに復活します。この時水の使い魔ではなく別の敵キャラが配置されますが気絶レイは一緒です。使い魔の付与するダメージブロック、破皮ダメを3回レイにするようなのでそこは気をつけたい。強力で BP を大量に使う技は避けたいところ。なお使い魔を倒すと BP5 回復します。シグフレイの攻撃は術攻撃が多め、ただし直接攻撃を当てると強力な、物理攻撃などで反撃してくる、ギミックもあるので、編成に余裕が、あるなら関節攻撃のキャラを配置、するのもあり、シグフレイのカウントレイのギミックは、強力な術属性の全体攻撃を2発、撃って、消滅したお供のモンスターを、復活させるってことだと思います。強力な術攻撃の2発がすごく厄介。弱点解除があるので継続的な知力デバフや精神デバフ、人形のアビリティ効果などで対策が必要です。麻痺などの状態異常攻撃もありますので気をつけたいです。テンプレートはこんな感じです。それでは戦闘を見ながら各武器ごとの私なりの攻略を見ていきましょう。上は属性分けされているわけでもないので気絶付与がかりのキャラを選びたい放題ですよね。私はデスにしました。猛者曹操が全体攻撃なので、一度で2匹のお供を倒しきることができます。そのためシグフレイへの攻撃ターンに余裕ができてより、早くシグフレイによだめを通せるようになります。消費 BP も軽めなので、次にお供が復活するまでにしっかり使えるようになる点も強いです。また、ビーストブラッジを継承して、シグフレイへの攻撃にもしっかり、ヨダメを出すアタッカーの役割で、参加をさせます。念のためワールウィンド陣形の記録、バフが乗る場所に配置し、気絶が、入りやすいようにしています。次に選出したのは、エスパーガール、ディメンションオーラを継承して、ヒダメを軽減させます。特に、シグフレイのカウントレイのターン、の術攻撃、の連発の前には必ず、ディメンションオーラで防御バフを、入れるようにしておきます。攻撃の念動力が発動すれば、味方全員のヒットポイントも極小回復できる、というのも強みですね。何気にアビリティでのダメージ、ブロックがいい仕事をしてくれて、いると思います。三人の和牛名を選出、念のため全体回復の封印介入を、提唱していますが、BP は味方全員に、ダメージブロックを一回付与する、竜嵐追走が見回します。もちろん、シグフレイのカウントレイの術攻撃、に連発のターンに使います。これで、全体攻撃の一回を完全に防ぐことが、できますのでかなりの火ダメ軽減を、実現します。それまでは、BP の許す、限り攻撃力デバフを付与できる、春風陣を使います。ただ、風雲回遊、ではなく、BP レイ技の風楽を継承し、こちらで BP ためをした方がより、良い選択だったと思います。4人目は、ロックブーケを選出、最新のスタイルに、全能力小デバフ、の闇の稲玉を継承します。独力ヒートアップ付与される、ライトニングバラージを使ってから、闇の稲玉で全能力小デバフを、撃っていきます。襲撃で、アンブールのワールの確率発生、しますのでうまく撃けば相当量の、ヨダメを稼ぐことができます。非常に強いです。ラストはブルーを選出、術攻撃をアップさせる、エンハンスマジックをロックブーケ、もしくはエスパーガールに付与、私はロックブーケに付与しました。LP 消費技ですので、
、保険でルクオに、だけ残しましたがマックスが消しても、よかったかも。エンハンスをかけ終えたら、ライトアステロイドで今度は攻撃を、しながら味方全員の気力バフを、付与します。本当に素晴らしい技を、持ってますよね、ブルー、わら。ロックブーケがものすごく強い、よだれが不要になります。追撃が出ればなお強い。私はこんな感じで進めました上は本当強くてなんでもできるくらいキャラが豊富ですから比較的楽にクリアできたような感じがします気絶がない武器種もあるからそれを考えると上は本当に天国みたいなもんですねこんな感じで幻想上の動画をアップしていきますのでよろしくお願いいたしますそれでは今回の動画はここまでご視聴ありがとうございましたもしよろしければいいねやチャンネル登録お願いします